নমস্কার আনন্দ বার্তার বিশেষ খবর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মিনাকি এই মুহূর্তে বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে শ্রুতি চোখ রাখবো আজকের নিউজ হেডলাইনসে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার বোলপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সংহতি রক্ষা করতে পথে নামলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হল ধুমধাম সহকারে উত্তর কটক সংলগ্ন হনুমান মন্দিরকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে জোর কদমে এক গৃহ বধুকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল তার স্বামীর বিরুদ্ধে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূ বিদেশের তত্ত্বাবধানে চলছে তৃতীয় ডিভিশনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কাঁচা দু নম্বর ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘোড়া নাশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শুরু হয়েছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির চলে আসছি বিস্তারিত খবরে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার এদিনের এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ঘোরদুর চটি সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বামপন্থী সংগঠনের কয়েকজন কর্মী এদিন এই সম্মেলনে শাসক দলের ছত্রছায় আসেন শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার এদিনের এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ঘোরদুর চটি সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বৈকণ্ঠপুর দু নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি বর্তমান উত্তরের বিধায়ক নিশিত মালিক শ্যামল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক এদিনের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দিতে আয়োজকরা কসুর রাখেননি সামনে তো পঞ্চায়েত ভোট আজকে এই সম্মেলনে দেখা হয়েছে বার্তা যে আছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সেই উন্নয়নের বার্তা যাতে গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যাওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন ঘরে ঘরে যেতে সেইগুলো যাতে ঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তার রূপরেখা এখান থেকে তৈরি হয়ে যাবে উপস্থিত আছেন এখানে এখানে আমাদের মাননীয় রয়েছে বামপন্থী সংগঠনের কয়েকজন কর্মী এদিন শাসক দলের ছত্র ছায় আসেন সদ্য দলে যোগদানকারী মানুষজন তৃণমূলে যোগদান করতে পেরে নিজেদের গর্বিত বলে মত পোষণ করেন এবং বিভিন্ন 
অভিনন্দন অভিষ্কার জানাচ্ছি আমি কর্মচারী সংগ্রহ করতাম পাশাপাশি হচ্ছে যে আমি একজন বলছেন কর্মচারী ছিলাম এবং আমি হচ্ছে যে বামপন্থী যে সংগঠন সাংস্কৃতিক সংগঠন সেই সংগঠনে এবং কাজ করতাম নেতৃত্ব ছিলাম ব্লক পর্যায়ে তারপর জেলা পর্যায়ে এবং সাবডিভিশন পর্যায়ে আমি নেতৃত্ব ছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়নের কাজ সেই উন্নয়নের কাজে হচ্ছে আমি আপনার অভিভূত আমি যে কারণে হচ্ছে যে আবেদন করেছিলাম যে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের আমি কাজ করতে লাগি এবং আজকে এই নেতৃত্ব আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন আমি তাদের কৃতজ্ঞ এবং আমার মধ্যে যে কাজ করতে পারবো নেতৃত্ব আমাকে যে কাজ দেবেন যে কাজ করতে বলবেন সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়কে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখা দরকার সেই ভূমিকা আমি রাখবো এটি আমি ঘোরতর চটি থেকে অর্ঘ ব্যানার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু পথে নামলেন বোলপুরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সংহতি রক্ষা করতে এই রূপ উদ্যোগ নেন তিনি এদিন তিনি তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রক্ষোভ উগড়ে দেন ত্রিপুরার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পথে নামলেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে আসছে ত্রিপুরার মানুষের উপর হাজার হাজার মানুষ আজ পথে গৃহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই মানুষগুলোর পথে দাঁড়াবার জন্য এবং আর এস এস সাধারণ মানুষের মধ্যে আপনাদের কাছে অনুরোধ আসুন আমরা সোচ্চারে জাতিবাদের সিদ্ধান্ত শুক্রবার বীরভূম জেলার বোলপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সংহতি রক্ষা করতে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পলিট ব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম জেলা কমিটির সদস্য সমীর ভট্টাচার্য সহ সিপিআইএম এর দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা এদিন বিমান বসু তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রক্ষোভ উগড়ে দেন বোলপুর থেকে প্রতিক্রি দাস বৈরাগের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁড়িহাটের পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে বিশালক্ষী পাড়ায় ঐতিহ্যবাহী বিশালক্ষী পূজিত হন বাসন্তী দেবী রূপে প্রায় তিনশো বছর আগে চ্যাটার্জি পরিবারের পূর্ব পুরুষরা স্বপ্না দেশে চার ধাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন देवी भाव सिंह ध्यान
विशालक्षी मूर्ति सारा बच्चे पुजित हैं विशालक्षीमा बचरे दुबार दुर्गा हिसाब से पूजित हन आशीन मासे शारदिया এবং চৈত্র মাসে বাসন্তী দেবী হিসেবে পূজিত হন চৈত্র মাসের বাসন্তী পুজোর নবমীর দিন ছাগ বলি দেওয়ার প্রথা আছে এদিন পুজো উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের ঢল নামে ডাইহাট থেকে গৌরনাথ চক্রবর্তীর রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর উত্তর ফটক সংলগ্ন হনুমান মন্দিরকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে জোর কদমে রামনবমী উপলক্ষে মন্দিরকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমান প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও রামনবমী উপলক্ষে ভক্তের ঢল নামে মন্দিরে উত্তর ফটক সংলগ্ন হনুমান মন্দিরকে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে জোর কদমে রাম নবমী উপলক্ষে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে এর পাশাপাশি ভোগ তৈরির প্রস্তুতি পর্ব চালানো হচ্ছে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে রাম নবমী উপলক্ষে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হবে মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মীয় এই অনুষ্ঠানকে যথাযথ রূপ দিতে তৎপর মন্দির কর্তৃপক্ষ আজকে উত্তর ফটো হনুমান জি মন্দিরে কালকে রামনবমী আছে তার জন্য তৈরি করা কাজকাজ করা হচ্ছে প্যান্ডেল ফ্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে প্রসাদ তৈরি হচ্ছে কালকের জন্য পুরোপুরি পরিস্থিতি পর্ব চলছে কত লোক এখানে আসেন ভক্তরা অনেক অবন্ত আর কি প্রসাদ তৈরি হচ্ছে আজ থেকেই মানে তাও আনুমানিক কেমন লোক হয় জানা আছে তাহলে জানেন এই ডেটটা মানে আসে কোন কোন জায়গাতে লোক আসে কদিন ধরে পুজো একদিন তাই এই সাজানো আপনার নাম আপনি এখানে কালকে রাম রামনবমী আছে রামজির জন্মদিন অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হচ্ছে এবং এরপরে আসছে আগামী কদিন পরে পূর্ণিমাতে শনিবারে হনুমান জয়ন্তী হনুমানজির জন্মদিন আছে সেদিনও অনুষ্ঠান আছে কর্তৃপক্ষের অনুমান প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও রাম নবমী উপলক্ষে অসংখ্য ভক্ত তাদের ভক্তি অর্পণ করবেন সেই মতো শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্ব সারতে ব্যস্ত মন্দির কর্তৃপক্ষ বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা পরের খবরে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল তার স্বামীর বিরুদ্ধে মৃতা গৃহবধূর নাম চন্দনা সাহা 
মৃতার বাপের বাড়ির তরফে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল তার স্বামীর বিরুদ্ধে মৃতা গৃহবধূর নাম চন্দনা সাহা মৃতার বাপের বাড়ির লোকেরা অভিযোগ তুলেছেন তাদের ঘরের মেয়েকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় চিকিৎসকদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় আমরা জানতে পারি পাড়ার লোক আমাদেরকে পরে জানাই যে আমার বোন পুড়ে 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 গেছে তারা হসপিটালে তারা হসপিটালে অ্যাডমিট করেছে পাড়ার লোক তারপর আমাদেরকে ফোন করে তা আমরা তারপর জানতে পারি তারপর আমরা যাই ওখানে গিয়ে দেখি বোন একদম এইটটি পার্সেন্ট পুড়ে গেছে তারপর আমরা ওখান থেকে ওনার বাড়ি বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করি কিছু বাড়ির লোকের কেউ দেখতে পাই না তা বাড়ি না থাকাকালে আমরা আবার থানায় যাই থানায় গিয়ে আমরা বলি ব্যাপারটা যে আমাদের বোনকে এই করে পুরী মারা হয়েছে আমার অফিসার বা ওখানকার যারা ব্যক্তি আছে তাদের আমাদেরকে হেল্প করেছে তা বোনকে আমাদেরকে প্রথমে বলেছিল আড়াই লাখ টাকা দাবি করেছিল তা আমরা টাকায় সেই সময় দিতে পারিনি বোনকে বলেছিলাম যে এখানে আমাদের এরিয়ায় আসুন এসে আমাদের যা যে যেই ঘরে পছন্দ থাকার সেখানে আমরা বাড়ি ঘর করব সেইভাবে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তা সেই পয়সা করি জামাই অবৈধ সম্পর্ক থাকার জন্য সেই বোনকে চাপ দিয়ে অষ্টমলার পর বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যায় চলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক অত্যাচার করে সিগারেটের গায়ে ছেঁকা দেয় দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল অবৈধ সম্পর্ক কার ছিল অবৈধ সম্পর্ক জামাই ছিল সেটা কি আপনার বোন জানতে পারে সেটা বোন জানতে পারে বিয়ের পর তো বিয়ের পর যখন জানতে পারে তখন বোনকে প্রলোভন দিয়ে কাটুয়া নিয়ে যায় কাটুয়া নিয়ে যাওয়ার পর বোন ওখানে গিয়ে পরিস্থিতি তো অন্যরকম হয়ে যায় তখন বেসমাল হয়ে যায় তখন বোনকে অত্যাচার অত্যাচার করে ওকে গায়ে সিগারেটের ছেঁকা দেয় চাপ দেখে ভয় খানো হয় বাড়িতে যাতে বাধ্য করে টাকা পয়সার চাপ সৃষ্টি করে আপনাদেরকে বোন সেই টাকা পয়সা চাই তো বোন বলেছিল যে আড়াই লাখ টাকা পাঠানোর জন্য তা আমরা টাকা পয়সা ওই টাইমে দিতে পারিনি আমাদের কাছে ছিল না তখনকে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কাছে আসতে আমরা যেভাবে হোক দেখছি সেই জায়গা দেখে তোমাকে বাড়ি ঘর করব তা অন্য বাড়ি ঘর দেখেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই বিয়ে ঘর বাড়িতে ছ মাস থাকার আমরা বলেছিলাম যে তোমরা এখানে ছ মাস বসবাস করো তার মধ্যে প্রতি তোমাদের যেখানে পছন্দ হবে তোমরা সেইখানে বাড়ি ঘর করবো সেটা হয়নি কোথাও করে সেটা এখন হয় আপনার কি চাইছেন এখন আমরা চাইছি মৃতার পরিবারের লোকেরা মৃতার স্বামীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা অগ্নিদগ্ধ হয় মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর মৃতার বাপের বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে মৃতার শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মৃতার স্বামীকে গ্রেফতার করেছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর মৃত গৃহবধূর নাম পূজা রায় বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার লোহার গ্রামে মৃতার মামার অভিযোগ বিয়ের পর থেকে তার স্বামী পূজার উপর অত্যাচার চালাত এর আগেও দুবার পরিবারের সদস্যরা মিচমাচ করে দেয় পূজার বাপের বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন সেই সময় অগ্নিদগ্ধ পূজার চিকিৎসা চলছিল চিকিৎসা চলাকালীন পূজা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এ ব্যাপারে পূজার বাপের বাড়ির লোকজন শ্বশুর শাশুড়ি ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ জামাইকে গ্রেফতার করে শ্বশুর ও শাশুড়ি পলাতক পূজার বাপের বাড়ির লোকজন অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শনিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঘটনাটা হয়েছে আমাকে পাশের বাড়ি থেকে অন্যজন একজন ফোন করলো যে এরম দ্বারা তোমার ভাগ্নিকে ওদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তা তোমরা তাড়াতাড়ি এসো দিয়ে যথারীতি আমরা গেলাম দিয়ে তার প্রথম হাসপাতাল গেলাম হাসপাতাল গিয়ে সুতরাং যে হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছে প্রথম বললে না পাঠায়নি কিন্তু আমি যখন ঘুরে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি তখন অ্যাম্বুলেন্স আলাদা ওরা আমার জানলো তুই বলে হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্স এসে অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে তখন খুলে দিল শ্বশুরবাড়ির লোকে কেউ আমাকে খবর দেয়নি যে এরকম দ্বারা হয়েছে হাসপাতালে দেখার পর হাসপাতালে এখানে এবার করে দিলে এখানে আসার পরে তো বলছে সেলাইন দেওয়ার পরে মৃত্যু কি নাম পূজা রায় কেন মারলো কেন ওকে ওদের স্বামী স্ত্রী এর আগেও অশান্তি হয়েছিল আর কিন্তু সেটা আমরা পার্টিতে নিয়ে চাল করেছিলাম আর যে আমি বলেছিলাম যে আমার ভাগ্নির ভাত খাওয়াবো না দিয়ে দিয়ে আমার ভাগ্নিকে শুধুনো পর ভাগ্নি বললো যে না আমি ওর ভাত খাবো যে আমরা পার্টি থেকে একটা ইয়ে করে আমার তাহলে মার ধরার করো না নিয়ে যাও যথারীতি নিয়ে গেল 
बर्धमान सुमित भगत रिपोर्ट आनंद बार्ता शनिवार बार्तार दफ्तर क्षोभ उगड़े दें तृत्य डिविशन क्रिकेट प्रतिजोगता चलते शहर बर्धमान गरम के उपेक्षा करतेजोगित अंश नीते बाध्य खेलवाड़ा मनोभवर्ताहल महल गरमे खेल समाधान लक्ष्य शनिवार खेलवाड़ा बार्तार दफ्तर क्षोभ उगड़े दें शरि तीन बार बमि कर लगभग चो तो देखा उचित बीटीएस के इतने तो रिक्वेस्ट कुछ बीटीएस के इतने ही बोल ची जब अपना तेरे काजे पाया हर तो रिक्वेस्ट कुछ उन्होंने रोत कुछ अकुन तो क्रिकेट खेला समय ना एक सौ बार ये जा घरों मामी आमी तो मुने बोली अब इसमें हो जाए कुछ बोलो तो हमारे ठीक दिसंबर से से दिखाएं जो तो मैं <laughs> शरीर बमी छोटे 
अनुरोध कर राज्य मुख्यमंत्री विभिन्न जनहित खेल मान उन्नयन लक्ष्य विभिन्न परिकल्पना खेलवार काटवा दो नम्बर ब्लक जगदानंदपुर ग्राम पंचायत घोराना उच्च माध्यमिक विद्यालय शुरू होटे प्रशिक्षण शिविर नारी निर्तन हाथ रेहाई पे उद्योग गृहत हो नारीरा जाते निर्तन हाथ रास्ता घाटे शिकार ना हन से बेपारे प्रतरोध गढ़े तुलते विभिन्न विद्यालय कैराटे शिक्षा देवा शुरू होटवा दो नम्बर ब्लक जगदानंदपुर ग्राम पंचायत घोड़ान उच्च माध्यमिक विद्यालय शुरू होटे शिक्षा कैम लगे नवम दशम और एक श्रेणी छात्री सप्ताह दूदिन प्रशिक्षण देव है छात्री कैराटे शिखे भलो लगे विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक संजय घोष जान छात्री सार्विक विकाशर शर चर्चा और आत्मरक्षार प्रयोजन आत्मनिर्भर होते 
তাই প্রশিক্ষণ শিবির সপ্তাহে কদিন চলছে সপ্তাহে দুদিন কটা থেকে কটা মোটামুটি আমাদের ট্রেনার আসেন সাড়ে তিনদের পর তিনদের পর এই বিদ্যালয় প্রশিক্ষণ দেন মিঠু শেখ প্রশিক্ষণ চলবে চল্লিশ দিন এখানে ক্যারাটে এবং সেলফ ডিফেন্স দুটি কোচিং দেওয়া হয়েছে এটা কোন বিদ্যালয় ঘোরানাস হাইস্কুল কতদিন ধরে এই প্রোগ্রামটা চলছে এটা চলছে আপনার চল্লিশ দিন চলবে চল্লিশ দিন চল্লিশটা ক্লাস নেওয়া হবে এখানে সময় হচ্ছে দেড় ঘন্টা এটা নাইন টেন এবং যদি মেয়ে কম হয় সেক্ষেত্রে ইলেভেনও দেওয়া যাবে আর তার নিচুর লেভেলে এইটু দেওয়া যাবে আচ্ছা ক্যারাটে এখনকার যা দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা তাতে মেয়েদের তো সেলফ ডিফেন্স জন্য অবশ্যই শেখা উচিত এবং সেলফ মেয়েদের থেকে আর অবশ্য প্রত্যেক ছেলে মেয়ে প্রত্যেক জোনারের নিজস্ব আত্মরক্ষার জন্য সবাইকে শেখা উচিত প্রথমত সেলফ নিজের ডিফেন্স থাকবে শরীরের দিক দিয়েও ভালো যেটা না করলে কেউ বুঝতে পারবে না কিন্তু অবশ্যই পাবে এরা আপনার স্কুল গেমস যেগুলো এখন কায়ের ক্যাপে যে কম্পিটিশন হচ্ছে স্কুল গেমস থেকে ধরুন পথে প্রত্যেক বছরই এখান থেকে স্কুল গেমসে পাঠানো হয় মেঘনাকে মেঘনা যদি পার্টিসিপেট করে ডিস্ট্রিক্টে প্রথমে সিলেকশন করা হয় ডিস্ট্রিক্ট থেকে স্টেট লেভেলে সিলেকশন হয় স্টেট লেভেলে যদি সিলেকশনে কেউ উইনার হয় তাকে ন্যাশনালের জন্য পার্টিসিপেট করানো হয় ন্যাশনালে যদি উইনার হয় তাকে বিদেশও পাঠানো হয় সেটা ভারত সরকারের পুরো টোটালটাই সরকারের খরচা কাটোয়া থেকে গৌনাথ চক্রবর্তীর রিপোর্ট আনন্দ বার্তা हनुमान मंदिर के सजिए तोला हम जोर कदम एक गृह बैठके पुड़िए मार अभिजोग उठल स्वामी অগ্নিদগ্ধ মৃত্যু হল এক গৃহবধূ বিদেশের তত্ত্বাবধানে চলছে তৃতীয় ডিভিশনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কাঁচা দু নম্বর ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘোড়া নাশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শুরু হয়েছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির এখনকার মতো খবর এ পর্যন্ত পরবর্তী নিউজ আপডেটের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নেই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার